வணக்கம் இன்னைக்கு எப்படி ரால் பனிஸ் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அந்த பண்ணில் வைக்க போகிற கரியை வந்து இப்போ செய்ய போகிறேன் ஐந்து மேசை கரண்டி தேங்காண்ணையில் கடுகு சீரகம் எல்லாம் போட்டு அதோட வெட்டி வச்சுக்கிற ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தையும் இதோட சேர்த்துக்கொள்கிறேன் இந்த வெங்காயம் ஒரு மூன்று நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதங்கட்டும் இந்த வெங்காயத்தோட ஒரு கால் கரண்டி மஞ்சள் சேர்த்துக்கொள்வோம் ஒரு மேசை கரண்டி மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கொள்வோம் அதோட அரை தே கரண்டி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கொள்வோம் நீங்கள் தனித்தனியாக இந்த தூள்களை வந்து சேர்த்து கொண்டீங்கன்னா உள்ளீடினுடைய சுவை வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் தேவையான அளவு உப்பும் ஒரு கால் கரண்டி மிளகு தூளும் இதோட சேர்த்துக்கொள்வோம் இதோட கரம் மசாலா தூள் ஒரு கால் கரண்டி சேர்த்துக்கொள்வோம் ஏலம் கருவாப்பட்ட கராம்பு இதெல்லாம் உள்ளடங்கிய தூள் இதோட அரை மேசை கரண்டி சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கொள்வோம் மிளகாய் துகள்கள் வெங்காயம் இங்கே நல்லா வதங்கிட்டு இப்போ இதோட இறால் சேர்த்துக்கொள்வோம் இது வந்து பெரிய அளவான இறால் இந்த இறாலை வந்து நல்ல குட்டி குட்டி துண்டுகளாக வெட்டிட்டு இதோட சேர்த்துக்கொள்ள போகிறேன் இந்த இறாலும் ஒரு மூணு நாலு நிமிஷங்கள் நல்லா வேகட்டும் இப்போ இதோட ஒரு முழு கேரட்டை நல்லா ஸ்க்ரே பண்ணிட்டு இதோட சேர்த்துக்கொள்வோம் இப்போ சேர்த்துருக்கிற இந்த கேரட்டையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு மூன்று நிமிஷம் நல்லா அவிய விட்டு இதை இறக்கினா இறால் பண்ணுக்கான உள்ளீடு தயாராகிடும் இப்போ இந்த உள்ளீடை வச்சு பனிஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பனிஸ் செய்கிறதுக்கான மாவை எப்படி தயார்படுத்துறதுன்ட்டு கடந்த ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாவை எப்படி தயார்படுத்துறதுன்ட்டு தெரிய வரும் இந்த மாவை உருட்டி சரிசமனான பகுதிகளாக பிரித்து எடுத்துக்கொள்வோம் இப்போ இந்த மாவை ஒவ்வொரு உருண்டைகளாக உருட்டி வச்சுட்டு இறால் மாதிரியான வடிவம் கொண்ட பனிஸை எப்படி தயார்படுத்துறதுன்னு பார்க்கலாம் மாவில் இறாலை எப்படி செய்கிறதுண்டு வேறொரு சோசில் இருந்து எடுத்த ஐடியா தான் இது இன்னொரு இடத்துல இருந்து கற்றுக்கொண்ட விஷயம் என்று கூட சொல்லலாம் இந்த மாவை நீள் வட்டமாக விரித்து எடுத்துட்டு ஒரு அகலமான கரண்டியோ வேறு ஏதாவது வட்ட வடிவாக கிடைக்கக்கூடியதான ஒரு பொருளை கொண்டு அந்த இறாலின்ற முதுகை வந்து வடிவமைச்சு கொள்ளலாம் இப்போ இந்த மாவை மற்ற பக்கம் திருப்பி வச்சுட்டு இப்போ செய்து வச்சுக்கிற இந்த உள்ளீடை இதில் வச்சு கொள்ளுவோம் இப்போ இந்த ஷீட்டை வந்து ரெண்டாம் மடித்து கொள்ளுவோம் அதுக்கு பிறகு ஒரு சின்ன கரண்டியை வச்சுக்கொண்டு எப்படி இறால் வடிவத்தில் இதை வடிவமைச்சு எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அடியில கொஞ்சம் பட்ரா பூசிட்டு இப்ப இந்த இறால் எல்லாத்தையும் நான் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் முட்டையில இருக்கிற மஞ்சள் கருவை தனியை எடுத்து இப்ப இதுக்கு மேலால பூசிக்குள்ள போறேன் இதுக்குள்ள வச்சுக்கிற அந்த கறி வந்து நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி செய்து கொள்ளலாம் இறாலுக்கு கண் வைக்க விரும்பினா நீங்கள் மிளகை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இனி இதை கன்வெக்ஷனில் நூற்றி எண்பதில் விட்டு இருபது நிமிஷம் பேக் பண்ணி எடுத்துக்கொள்வோம் இங்கே சுவையான வடிவான இறால் பன் தயாராகிட்டது நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது கெச்சப்போட இதை சாப்பிட்டு கொள்ளலாம் அவ்வளவு சுவையாக இருந்தது சாப்பிட்றதுக்கு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ நன்றி